Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traigo otro videito de toda la temática que hemos estado viviendo esta semana. Principalmente porque me prometí a mí misma que así iba a ser al menos una semana completa reaccionando a cosas de la independencia, el grito, historias de la independencia de cómo fue, etc. Así que recomiéndenme más videos que quedan como 2, 3 días de semana aún. Y... Ah, y falta el video de Claudia reaccionando a, um, al desfile militar, así que va a llegar, va a llegar. Ustedes espérenlo, va a llegar. Pero bueno, el video de hoy es de Emma y se llama Así celebran el Día de la Independencia en México, es increíble. Ustedes saben que a mí los videos de Emma me dan aquí porque me encantan, entonces bueno, vamos a ver qué tal. 15 de septiembre, fecha súper importante acá en México. Vamos a ver cómo están todas las calles. Ajá, ajá. Miren, acá el pozolito, 60 chico, grande, 80. Ha llegado oh. el protagonista del día de hoy. Claro que sí. Para que tengan oh, una idea, ¿no? Miren, aquí están no las nada, ¿no? uvas pasas. Arroz verde, wow, oh, no. qué bueno. Todo el mole, ¿no? Que tenemos uh, acá con ajonjolí. Mole. Entonces, la gente también viene al súper y se lleva su mole. Turum, turum. Me vine acá al mercadillo, vamos a ver wow, qué tal qué está el día de hoy, por supuesto la gente comprando todo. Debo decir que claro, en la calle todo el mundo preparándose está movida, el día, ¿no? se ve la gente preparándose para esta noche y pues tratando de comprar todo, ah, equipando. Oye, no he visto verdad, esta, dijo esta sí, playera, sí, sí, está sí. increíble, ¿no? Que atrae como toda la figura de María. ¡Wow! ¡Qué genial abajo. ese! O sea, pues, en serio parece que trae. Es interesante. Es una nueva, digamos, ¿no? Es un oh, nuevo diseño, quiero hermoso. decir. Algo Ay, a considerar en estas fechas es que tienes que saber la hora en la que no sales, si ¿no? Porque diadema, también por comienzan favor. a cerrar. Porque la gente también se quiere ir a celebrar con su familia, ¿no? Claro. Miren todo el tema de dulcitos. Entonces Ay, puede que si sales después de las 4 wow, de la tarde encontrar cositas cerradas. Miren hasta mandilitos. Esto flores. tampoco lo había visto. Ay, mandil, <ríe> Me encanta, ¿no? Es que la temática es completa. Si no, no es completa, no, no. no está. Exacto, Tiene que no ser queremos así. nada. Hay algunos mercados en donde vas a poder encontrar los platos típicos también. Oh. Claro que sí, dependiendo del mercado. Y pues Genial. la ropa, miren qué belleza, ¿no? Ay, no. ese rojo. La ropa de otro está nivel, muy precioso. Y pues vean, ¿no? Puedes completar tu outfit en un Ay, 100%. Sí. Mucha hermoso, belleza. Viva la barbacoa, que nunca falte la barbacoa uh, en ninguna uh, época del año. Eso sí se los puedo decir sí, yo. Sí. <ríe> Que siempre exista Bueno, y aquí hay todo un eso, pasillo eso. dedicado a la barbacoa ¿eh? Muy bien, 10 de 10 Don Pepe. Por supuesto, con su buena banderota de fondo, ¿no? Wow, Que hermosa, se vea, sí. que se está celebrando bien claro grande. que sí Miren, acá el pozolito, 60 chico, grande, 80 Buen está precio, bien, ¿no? ¿eh? Para comer así un día en un mercadito típico Miren que está bastante full Y pues la gente sí, viene y sí, aprovecha sí. de comerse algo bien mexicano y además que me encanta que la gente anda vestida con la bandera hoy si sí lo han notado. Oh, ¿no? sí, Miren, aquí hermoso. tienen los ricos chiles ya la gente en nogada, anda ¿no? También encanta. pancita y pozole a 90. Si era chile en Entonces, nogada, lo sabía. si quieren degustar de la comida del día, digamos que son los chiles en nogada, pozole, pambazos, un mercadito también funciona. Bueno, como es wow. el mero, mero día, me decidí a pedir unos chiles en nogada en un mercado tradicional. Con las banderas Ay, afuera, con delta de mercancía afuera, Ay, porque qué mejor momento que este. Hacía tiempo que no comía en un mercadito, miren, salsita roja picantita, la tenemos acá, ahora la probamos. Buena, aquí mi consomé y aquí mis buenas tortillas, claro que sí, frescas, calientitas, Eso, una buena cantidad. Qué rico. Bueno, bueno, vamos a darle con todo. Lo primero, comer con tortillita enrollada en mano, más mexicana imposible. No, no, no. Les digo? Pues sí. Ya me he ido impregnando, así que ya está muy mexicanizada y ya su limón. Consomé de pollo. Quiero bueno, decirles, bueno. buenísima, Mira, buenísima la sopita de consomé, me la comí bueno. con tortillita, la salsita picante está en su punto, eh, pica bastante, pero súper gustosa. Ha llegado el protagonista del día de hoy, ah, estar... claro uh, que sí, un buen chilito wow, enorme. porque es 15, me lo hay que hacerlo sí o sí. Vamos a ver qué tal está, vamos a probarlo, wow, me trajeron un bolillo para comerme el chilito bien enojado, bueno, la verdad. ¿qué opinan de esa combinación? Así que vamos a probar. Lo primero fue... A... Esto era lo que decía con respecto a... O sea, yo ya necesitaba un video que fuera comida típica que se coma ese día. Porque, o sea, definitivamente 
Yo no había visto un video en sí donde se comiera chile en hogada porque recuerdo que en el video del molcajete patrio de Lile, Rachu estaba comiendo chile en hogada, pero medio que no lo mostraron mucho, entonces me encanta que ella le esté dando el protagonismo y por fin saber qué tipo de cosas típicas se comen este día, porque eso no lo sabía, entonces por eso elegí este video que me recomendaron porque fue un plan... Este va a estar perfecto, necesito saber comidas, ver los mercados, ver un poco más de ambiente antes de la festividad como tal, así que maravilloso. El chile, no sé qué lleva adentro, yo supongo que ella ahora lo va a explicar, eh, pero se me hace maravilloso que tenga los colores, el verdecito del chile, el rojo encima, la salsita blanca, no, no, no. Se me hace increíble que incluso la comida la hagan temática, o sea... Porque entiendo que es algo que se come normalmente en ese día, pero ya que le pongas los colores patrios también, o sea, ¿qué? Literalmente cuando piensas que algo no puede ser más perfecto, vienen y te dicen, mira mi reina, es más perfecto aún, es más perfecto. No, 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 no te quedes con esas expectativas bajas, disfrútalo, vívelo, está espectacular, espero que sepa cómo se ve. Abrirlo, ahí está carne con frutitas. Bastante oh. interesante combinación Uy, me sí, muero ¿no? por probar, si soy honesta Quiero saber cómo está Ya les voy a dar mi más pruébalo, sincera pruébalo, pruébalo, opinión pruébalo, pruébalo. Pero digamos que visualmente se ve bien Esperemos que sepa que bien es. Amigos, qué plato interesante Comenten, porfa, Me encanta que no me Debo decir Los que rojitos. el relleno está increíble Es la carne molida con todas las frutas, ah. los piñones, tiene frutos secos, tiene uvas basas. A mí se me hace ¿no? siempre, me ha parecido un plato como de vibra navideña, que por supuesto sé que no También. lo es, pero a mí me da esa vibra. Pero, y en ajá. boca cuando lo comes es un festival de sabores, genuinamente y de texturas, de todo, ¿eh? Uno de mis platillos mexicanos favoritos. Es como está una bastante combinación. bueno. Yo estoy muy feliz, el relleno está increíble. Para que tengan una idea, ¿no? Mira, aquí están las uvas pasas. Oh, aquí tenemos que son uva. como yo creo que sí, cacahuate perfectamente. Miren, cacahuate. esto lo que parece ser durazno es riquísimo. Y esto, que es como crunchy, no sería la palabra, pero la textura de la granada es bien particular. Ah, Uy, qué buen platillo. Granada. Llegó mi jarra de agua ilimitada. ¿De qué será? Se me hace increíble la combinación de sabores. De... Eh, naranja puede ser en efecto una fresca naranjada bueno está increíble comer así en este mercadito un chile Ay, en sí, qué bonito se ve. así como hay negocios que cierran temprano también hay unos que cierran tardísimo porque es algo que claro. tienen que entender del mexicano que es súper 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 trabajador no no hay... es increíble la combinación de sabores decía porque no sé es algo que en serio jamás ni siquiera me hubiera imaginado el chile nogada que tenga frutos secos, frutas, carne molida, dentro de un chile, con una salsa blanca y granada encima, o sea, eh, ¿qué? O sea, ¿qué? No sé, o sea, me esperaba que tuviera carne adentro, pero lo de los frutos secos y la fruta me dejó así. Es que, o sea, les digo, aquí... Uno se acostumbra a como que las mismas, ¿cómo decirles? Como que las mismas comidas todo el tiempo y uno no sale de su zona de confort. Entonces hay veces que hay combinaciones de, col de colores, perdón, de sabores que son exquisitas y uno aquí no las vive a pesar de tenerlas porque se queda en su zona de confort. Pero luego ves las comidas de México y son cosas que aquí jamás te imaginarías que combinarías una con otra, pero vas y lo pruebas y está exquisito. Entonces, o sea, me deja súper impactada. Les digo, jamás en mi vida me imaginé tener frutos secos, frutas y carne molida dentro de un chile con granada encima y salsita blanca. O sea, realmente no sabía que era el chile nogado. O sea, sabía de nombre. Ok, lo reconozco cuando lo veo, pero no tengo ni idea de qué lleva, qué sabe. No, 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 no. Qué fuerte. Comenten allá abajito qué tanto les gusta a ustedes el chile en hogada. Porque esto, no sé, yo necesito saber cómo combinan esos sabores entre sí. Sé que necesitaría probarlo yo misma, ¿no? Pero quiero opiniones. Yo sé que ustedes seguramente muchos lo amarán, pero déjenme ahí en los comentarios a ver qué, 
importa qué día sea, siempre están chambeando y dándolo todo, trabajando un montón. Eso Así es lo mejor que, de, pues también hoy. Sí, van a haber negocios México, que cierran, su pero pueblo. también muchos que quedan abiertos y pues trabajando, chambeándole duro. Barriga llena, corazón, okay, contento gente, y Todo el mundo necesita comer a la hora que sea. Pesos. Saliendo del grito parece? a comer unos taquitos. Ideal, un ¿no? Chilito. Maravilloso. Bueno, miren la falda de Frida, ¿no? Oh, espectacular. La falda, Claudia, con, María, la falda verde, de Frida. Tranqui, pero con una falda bien la estampada. La María, ella adora <ríe> a Frida. México wow. con un mua, con un buen besucón oh, también. Mua. Hay de todo, hay todos los gustos colores como quieras. Quiero que me dejen en los comentarios qué van a hacer hoy, fiesta en familia, van a salir. Yo también van quiero a ir que me digan cómo celebraron. Un menú mexicano, cuéntenme. Yo voy a una fiesta mexicana que me invitaron. Si puedo oh. grabar les grabo y se los muestro después. Pero esos son qué mis planes. Bien, ¿Cuáles son los de ustedes? Bien. Bueno, vine tantito al supermercado rápidamente. Y vamos a ver cómo está el día de hoy. 169, oh, mira, yo me acabo de comer a 150. Mira, ya está. Oferta de granada en el supermercado el de 77 bajo a 54 para los wow, chilitos buen de hoy. Precio, y oferta ¿no? en chile poblano de 51 a 28.80 también. Oh. <ríe> me encanta. Y como es hoy, también mucho, dos ¿no? por uno en tostadas y en totopos. Miren, wow, para que vean cómo se ofertas. prende toda la rumba, ¿no? La fiesta. El jangueo. <risa> bueno, las el super jangueo. pailas, ¿no? Arroz verde. ¡Wow! Se ve ah, bueno. Esto que tenemos acá es pozole. <risa> ¡Wow! Yo nunca he comido un pozole wow, con esos pozole pedazos se de cero tan grandes. Les debo decir, muy grandes. Se esto que tenemos bueno acá, ¿será que chicharrón? Ah, no, carne al pastor. Ay, que... uh, esto es menudo mexicana, por esa ejemplo. La carrita de estar exquisita. El pambazo, los chilitos de Nogada que están por allá. Chicharrón en salsa verde. Ay, chicha, que tenemos salsa, acá es tinga de pollo, puede salsa, ser. Hoy sí, yo creo. Qué bien. Y miren, pollo en mole poblano. Y estas Uy. son rajas con crema. Miren, todo acá. Y la gente todo viene se a ver ve qué delicioso. se come, ¿no? Que se lleva también. Wow, nunca he visto estas pailas tan gigantes así. En pleno, súper todo listo para llevar. Había visto, pero más poquito. Más. Otra cosa que se me hace increíblemente maravillosa. O sea, en el súper jamás había visto comida como que ya cocinada, así de esa manera que. Parece como un buffet, vas y te sirves lo que quieres comer. ¿Es así o, o, o estoy equivocada? No sé. Pero se me hace súper raro, pero raro bueno. O sea, no creía que fuera de esta manera. Ya ven que son como comidas muy típicas y que se ven, pero súper sabrosas. Una gran cantidad expuesta ahí, que los vean, que cada cual elija lo que quiera comer. Qué increíble, en serio. Se me hace... ¡Guau! ¡Guau! Es, es maravilloso, o sea, literalmente tengo ganas de probar cada una de esas cosas que hay, sobre todo el chicharrón en salsa verde, ustedes ama, o sea, aman, ustedes saben que yo amo el chicharrón, en salsa verde también seguramente me encantaría, y lo otro que quería probar es las carnitas al pastor definitivamente, lo quiero probar todo, pero esas son como las cosas que ah, necesito, Ay, es que, o sea, vas al supermercado y encuentras comida de este tipo preparada, o sea, no sé si esto es algo, yo supongo que sea algo de este día en específico, pero se me hace increíble igual, o sea, aquí no lo encuentras en ningún día, de ninguna manera, nada, 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 no, 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 increíble, sublime. Chico, ¿no? Hoy como que dijeron, Ajá, es el momento de sacar fuerte. toda la comida. Esto me llama la atención Ahí, porque ya, esto sacar la artillería es pesada. que hacen como bolillo con chorizo también. Después de oh. la fiesta o cómo, miren, porque veo que okay, hay rico. mucha oferta de chorizo el día de hoy y pues también como que ponen Mucho los chorizo. pancitos y todo. Entonces, porfa, déjenme en los comentarios si es tradición el tema, miren, por favor, ah, el pambazo, claro, claro, estoy tonta. Esto el tema del pambazo, por supuesto, es una sección para armar ah. tu pambazo. Ah, ya entendí, ya entendí, oh. olvídenlo. Pero claro, me hacía ruido, eso era lo que no estaba sí. entendiendo. Miren, todo el mole, ¿no? Que tenemos acá con wow. el Entonces, la gente también viene al súper y se lleva su mole. Y me encanta porque en estas fechas, por supuesto, lo realzan aún más. Estos son cueritos de cerdo que también comen bastante oh, en esta época, en todas las épocas en rico. realidad. Pero pues, se realza todo qué muchísimo rico, más ¿no? el día de hoy en particular. Mole Me almendrado, imagino. ¿no? Mole picoso, wow, poblano, todo ahí. Esto se les antoja. No es de Uy. mis cosas favoritas, debo decir, pero pues sí he comido y, 
y pues normal, no es algo que yo diría, ay, se me antoja ya o se me antoja diario, pero es bastante particular, ¿no? Forma Ajá. parte de la gastronomía. Sí, bueno, claro. amigos, gracias. Todo se transforma, todo wow. se modifica para estas fechas y es maravilloso poderlo vivir. Las botellitas. Poder estar en México en estos momentos. Y sus siempre variedades. Siempre es delicioso, siempre lo recomiendo. Siempre se los digo también, son maravillosos en todos los aspectos. Ay, entrando a un restaurante, entrando a un supermercado, dentro. yendo a un mercado tradicional, yendo a tiendas, todo está colorido, está espectacular. Es un 10 de 10. Bueno, amigos míos, no, ahí los tienen. Pásenla muy no. bonito, disfruten mucho en familia. Abracen mucho sus tradiciones. Yo Qué también, bonito espero día. que hayan disfrutado Pásenla mucho. Pásenla muy bien, coman pozole, coman chile en nogada. Pásenla con sus amigos o salgan a disfrutar del grito. Lo que sea que vayan a hacer, disfruten mucho y pásenla muy, pero muy, muy bien. Hasta acá mi video, les dejo acá otro para que sigan viendo. Algo y nos vemos a la próxima, disfruten mucho. Me encantó, me encantó, me encantó. Les juro que yo necesitaba ver, aparte de ver el grito, de ver el desfile militar, de ver una preparación desde un canal, yo necesitaba ver este tipo de cosas. Mucha comida típica, cómo estaban los mercados, cómo estaba el pueblo, los puestecitos aparte. Esto era lo que yo necesitaba ver, parte de todo esto para entender también, ¿no? Entonces, la comida típica se me hizo maravillosa. Qué curiosidad me da probar los chiles en nogada, se lo juro. O sea, todavía estoy impresionada con la variedad de sabores que puedes encontrar ahí dentro de del chile. O sea, es muy loco todo. Comenten ustedes allá abajito cuántos de ustedes comieron chile en nogada ese día o pozole. Ustedes échenme el chisme ahí para ver qué tantas personas de mi canal, o sea, qué tan común es comer chile en nogada o pozole. Ustedes dejen allá abajo el chismecito. Coméntenme también cómo pasaron el día previo al grito, todas las celebraciones después del grito, después del desfile, qué hicieron después de irse del Zócalo, los que fueron al Zócalo. Ustedes échenme el chismecito, yo me quiero enterar de todo, todo. Me encantó el video maravilloso. Les juro que Toda esa comida se me hace como tan oh, apetecible, en plan, Dios mío, quiero probar absolutamente todo y ojalá el próximo año pueda hacerlo, entonces, bueno, me encantó. Espero hayan disfrutado mucho las fiestas, yo en el canal seguimos de fiesta toda la semana, haciendo videitos temáticos, vamos a ver qué más encontramos para mañana y si tienen algo en especial que quieran, eh, que quieran a lo que yo reaccione, déjenmelo ahí abajito. Y bueno, hasta aquí el videito de hoy, espero que les haya gustado y hasta un próximo videito. Chao.